，王爷来了。王爷，本王今日公务在身，没有前去道喜。这是本王的一份薄礼，还望周兄收下，以表歉意。哎呀，王爷哪里话？今天我们这乐天斋能开成，完全是王爷您的帮助啊！您大可不必多礼啊。啊，一点心意嘛。秦柔，本王今日路过绸缎庄，看到他们新进了布料，本王就全部买了下来，送与你去添置几件新衣物吧。哦，谢谢王爷。这个给你，送我的。这可是王爷亲手为你摘的，算是本王向你赔罪了。秦柔，你就别拿着了，这王爷为了你都变成现代男神的节奏了。哎，你呀，赶紧找个台阶下了吧啊！那好吧，既然你都送我花了，那我原谅你了。王爷，奉皇上口谕，速召您进宫。公公可知父皇急召我进宫是为何事？王爷能否进一步说话？皇上的病情突然加重了。李章。快随我进宫！是。哎，冰块脸，干嘛去啊？哎呀，这皇宫到底发生什么事儿了？这么急匆匆的。嗯。父皇，来人呐，传太医。七儿，到朕这儿来。是。
。我、哦，你回来了。你为何睡在这里？我在等你回来啊！我刚才看你急匆匆的走，我以为有什么凶险之事呢，所以就在这儿等你回来了。怎么了？今日进宫，竟发现父皇白发苍生，苍老了许多。身为皇子，我这心情难以名状。那你以后就多陪陪他老人家呀。人在小的时候，会经常围在父母身边；人慢慢长大，陪在父母身边的时间。就越来越少了。今日父皇也提起了好些事情，还讲了许多伤心的话。你怎么了？我也想我爸妈了。与你相处多日，还未曾听你提起过他们。不如择日，我送你回趟家，顺便去看望一下二老